షర్ట్ తాగినట్టున్నాడు మనం అట్లా పడేసినాం ఇందులో ఆటో లేడీస్ అండ్ జర్మన్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ వెల్కమ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్ ఎవ్రీ వన్ హోప్ యూ ఆర్ డూయింగ్ యాబ్సల్యూట్లీ ఫైన్ నా సర్వీస్ ఏమో డ్యూ ఉంది నేమో ఇలా నడిపిస్తున్నా బండిని ఇంజన్ అస్సాం కాకపో చాలు అండ్ విచ్ వేజ్ పాత వీడియో పెట్టినాం కదా అదే మన ట్రాఫిక్ రైడింగ్ టిప్స్ వీడియో అది మీ అందరికి చాలా నచ్చింది ద రెస్పాన్స్ వాజ్ అమేజింగ్ కామెంట్స్ అయితే ఒక్కొక్కరు యూనో హార్ట్ ఫెల్ట్ కామెంట్స్ ఐ కుడ్ సీ ద లవ్ ఇట్ వాజ్ రియలీ అమేజింగ్ చాలా మంచి చేసిన కామెంట్స్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో దాంట్లో కొంతమంది ఏమన్నారంటే రెఫ్ మ్యాచింగ్ ఇంకా ఇంజిన్ బ్రేకింగ్ కూడా ఎలా చేయాలో చెప్పండి బ్రో అని అన్నారు అది కూడా చెప్పేస్తా ఇంకొక ఆయన ఏమన్నాడు అంటే థైస్తో బండి ఎలా గ్రిప్ చేయాలని అడిగినారు బేసిక్ ఏం లేదు మేము ట్యాంక్ ఉంటుంది కదా మీ రెండు థైస్ని ట్యాంక్ ఇలా ఏమంటారు గ్రిప్ చేయండి అనమాట ప్రెషర్ పెట్టండి ట్యాంక్ మీద సో మీ బాడీ అనేది ముందుకు వెళ్ళదు బ్రేక్ కొట్టినప్పుడు బండికి అతుక్కొని ఉంటుంది మీ కాలు సో మీరు ముందుకు వెళ్ళినా వెనుక వెళ్ళినా మీ థై సపోర్ట్ వల్ల మీరు అదే పొజిషన్లో ఉంటారు సో బ్రేక్ కొట్టకని ఒకటేసారి ముందుకు వెళ్ళరు యాక్సిడెంట్ ఇవ్వంగానే వెనుక వెళ్ళరు అదనమాట అండ్ రెవ్ మ్యాచింగ్ అండ్ ఇంజిన్ బ్రేకింగ్ ఈ రెండు మీకు అర్థం కావాలంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ అసలు ఎట్లా పని చేస్తాయి అని చెప్పి అవి కూడా నేను మీకు చెప్తాను ఎట్లా పని చేస్తాయి అని సో ఫస్ట్ అయితే ఇంజిన్ బ్రేకింగ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సో బేసిక్గా ఇంజిన్ బ్రేకింగ్ అంటే ఏంది సో మీ బండికి ఆర్పిఎం అనేది ఉంటుంది కదా సో ఆర్పిఎం అంటే ఏంది రొటేషన్స్ పర్ మినిట్ అంటే మీ ఇంజిన్ మీద ఎంత లోడ్ పడుతుంది అని చెప్పేసి సో ప్రతి ఒక్క ఆర్పిఎంకి ఒక స్పీడ్ వెళ్తుంది బండి సో ఎంత లోడ్ మీరు ఎంత ఇస్తే బండికి అంత ఇంజిన్ ఇంకా పర్ఫార్మెన్స్ బయటకు తీస్తుంది కదా సో అంత స్పీడ్ వెళ్తూ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా బండి ఇప్పుడు ఫైవ్ థౌసండ్ ఆర్పిఎంకి హండ్రెడ్ స్పీడ్ వెళ్తుంది అనుకోండి నేను జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా మీకు ఫస్ట్ గే థర్డ్ గేర్లో నా బండి ఫైవ్ థౌసండ్ ఆర్పిఎంకి హండ్రెడ్ స్పీడ్ వెళ్తుంది ఫోర్త్ గేర్లో ఫైవ్ థౌసండ్ ఆర్పిఎంకి సిక్స్టీ కిలోమీటర్ స్పీడ్ వెళ్తుంది సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తా అంటే నేను బ్రేక్ కొట్టినాను అనుకోండి క్లచ్ పట్టేసుకుంటా నా ఇంజిన్ మొత్తం ఫ్రీ అవుతుంది ఒకవేళ నేను ఇట్లా వెళ్తున్నా హండ్రెడ్లో పట్టేసుకున్నా స్లోప్ ఉంది బ్రేక్ మీరు చూడండి స్లోప్ ఉంది నేను బ్రేక్ పట్టేసుకుంటే హండ్రెడ్ నుంచి వన్ ట్వంటీ వెళ్ళే ఛాన్స్ కూడా ఉంది సో నేను నార్మల్గా క్లచ్ వదిలే ఉంచుకున్నాను అనుకోండి సో ఇంజిన్ అదే లిమిట్లో వదిలేస్తుంది ఫైవ్ థౌసండ్ ఆర్పిఎంలోనే ఆపేస్తుంది బండిని ముందుకు వెళ్ళకుండా సో స్లోప్ ఉంటే బండి ముందుకు వెళ్ళదు ఎందుకంటే మీరు యాక్సిలేటర్ ఇస్తేనే ఇంజిన్ మీద లోడ్ పడి ముందుకు వెళ్తుంది సో ఇంజిన్ బ్రేకింగ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మీరు బ్రేక్ కొడతారు కదా ఇంజిన్ ఆపుకుంటుంది ముందుకు వెళ్ళకుండా క్లచ్ పట్టేసుకుంటే బండి ఫ్రీ అయిపోతుంది అదే మీరు నేను గేట్ డౌన్ చేసి ఇట్లా వదిలేసిన అనుకోండి ఒకటేసారి ఇట్లా జోక్ వచ్చి మెల్లగా బండి రిటార్డ్ అయిపోతుంది రిటార్డ్ అంటే మెల్లగా బండి స్లో అవ్వడం సో ఇంజిన్ బ్రేకింగ్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే మీరు క్లచ్ వదిలేసినప్పుడు ఆ ఆర్పిఎం ఎంత ఫాల్ అవుతుందో మీ బండి అంతే స్పీడ్ అనేది లోవర్ అవుతుంది సో మీరు ఏ గేర్లో నుంచి ఇంకా లోవర్ అవుతూ వస్తున్నారు లైక్ ఫిఫ్త్ గేర్లో ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ గేర్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఆర్పిఎంలో హండ్రెడ్ వెళ్తుంది ఫోర్త్ గేర్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఆర్పిఎంలో నా బండి సిక్స్టీ వెళ్తుంది అనుకోండి నేను ఫోర్త్ గేర్ వేసి క్లచ్ వదిలేస్తే సిక్స్టీ పడిపోతుంది స్పీడ్ ఇమ్మీడియట్గా ఎందుకు నా బండి రిటార్డ్ అవుతుంది స్పీడ్ అనేది అట్లా సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ప్రతిసారి బ్రేక్ కొట్టినప్పుడు యూ రెవ్ మ్యాచ్ బ్లిప్ ద గ్లేర్ గేర్ ఒక డౌన్ చేసుకొని వదిలేస్తారు వదిలేస్తారు సో బండి ఏమవుతుంది అంటే పడిపోతుంది అనమాట స్పీడ్ పడిపోతుంది అట్లా మీరు ఎప్పుడన్నా చూడండి నేను గేర్ డౌన్ చేయగానే బండి ఇమీడియట్గా కొంచెం ముందుకు అనేది వచ్చేస్తుంది అది ఎందుకంటే ఇంజిన్ బ్రేకింగ్ వల్ల సో మీరు ఎప్పుడు ఇంజిన్ బ్రేకింగ్ వాడాలన్నా కానీ కొంచెం బ్రేక్ అప్లై చేయండి కొంచెం అంటే మీకు కావాల్సినంత బ్రేక్ అప్లై చేయండి పొజిషన్ బట్టి అంటే మీరు ఇమీడియట్ ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్ చేస్తున్నా కానీ ఒక టూ గేర్స్ త్రీ గేర్స్ డౌన్ చేసి క్లచ్ వదిలేయండి అండ్ గేర్స్ కూడా టక్ 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 అని వేయొద్దు ఒకటేసారి యూనో ఒకటేసారి రెండు మూడు గేర్లు కిందికి వేసేయొద్దు సో ఇప్పుడు మీరు సిక్స్త్ గేర్లో ఉన్నారు వన్ ట్వంటీ స్పీడ్లో వెళ్తున్నారు మీకు బ్రేక్ వేయాలి సో ఒక్కసారి ఒక్క గేర్ అన్నా ఒకసారి రెండు గేర్లు అన్నా వదిలేసి క్లచ్ వదిలేయండి అర్థమైందా మీరు ఒకటేసారి అన్ని గేర్స్ వస్తుంది అనుకో గేర్ రోడ్లో ప్రాబ్లం రా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అది కూడా ఉంటుంది అనమాట అది కూడా ఒక రిస్క్ మళ్ళీ ఇప్పుడు నాకు బ్రేక్ వేయాలి అంతే బండి
బండి మా దగ్గర చాలా ఫాల్స్ న్యూట్రల్లో పడుతుంది అది డ్యూ టు సర్వీస్ ఎందుకంటే చాలా గట్టిగా అయిపోయినాయి గేర్లో సర్వీస్ ఇవాళ టైం అయితే దొరకట్లేదు నాకర్ వేరే స్పేర్ బండి కూడా లేదు ప్రస్తుతానికి అయితే ఇంకా రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ తెలిసింది ఒకరోజు ఇస్తే రెండు రోజులు మూడు రోజులు తర్వాత ఇస్తారు బండి అప్పటికప్పుడు చేసి ఇస్తారు కానీ దరిద్రంగా సర్వీస్ చేసి ఇస్తారు ఇంకా నేను రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్లో ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ మన వెళ్ళిన ఎన్ఫీల్డ్ జోన్కి రేపు సర్వీస్ ఇవ్వడానికి వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఫోర్ సర్వీసెస్ మీరు ఫ్రీగా ఉన్నాయి కదా బ్రో చేయించేసుకోండి ఫ్యూల్ ఇంజెక్టర్ ప్రాబ్లం వస్తుంది మోస్ట్లీ కాదు సారీ ఫ్యూల్ పంపుది ప్రాబ్లం వస్తుంది మోస్ట్లీ సో ఆ ప్రాబ్లం వల్ల ఎందుకు మళ్ళీ ఇరుక్కోవడము మీకు వారంటీ అయినా క్లెయిమ్ అవుతుంది ఉంటే అన్నట్టు సో ఇప్పుడైతే నేను యాపిల్ది ఒక ఛార్జర్ ఉంది అది తీసుకొని వెళ్ళిపోతా ఈ యాపిల్ ప్రోడక్ట్స్ ఏందో వన్ వీక్ అవుతుంది ఇంకొక కాల్ రాలే ఏం రాలేదు పోయి కలెక్ట్ చేసుకొని ఐ గెట్ బ్యాక్ ఆన్ ద బైక్ అండ్ కంటిన్యూ అబౌట్ రెఫ్ మ్యాచింగ్ ప్రోడక్ట్స్ అమ్మినప్పుడు మాత్రం సాటర్డే సండే ఏం ఉండదు సర్వీస్కి వచ్చినప్పుడు మాత్రం సాటర్డే సండేలు ఉంటాయి నా ప్రోడక్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఇచ్చేసి నైన్టీన్ డేస్ అవుతుంది సర్వీస్కి అదే నా ల్యాప్టాప్ ఛార్జర్ కాలిపోయింది కదా ఇంకా రాలేదు ఇవి కూడా బ్లాగ్స్లో మెన్షన్ చేయాలి ఇప్పటి నుంచి ఒక లైఫ్ స్టైల్ బ్లాగ్ లాగా నా ల్యాప్టాప్ ఛార్జర్ కాలిపోయింది త్రీ ల్యాక్ రూపీ ల్యాప్టాప్ ఛార్జర్ కాలిపోయింది బట్ వేర్ హ్యాస్ మై ల్యాప్టాప్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ ల్యాక్ క్లిక్ బెట్ ఎనీ విచ్ వేస్ అలాంటి యూట్యూబర్ అవ్వద్దని కోరుకుంటున్నా మనస్ఫూర్తిగా నేను ఇప్పుడు మనం రెవ్ మ్యాచింగ్ గురించి మాట్లాడదాం రెవ్ మ్యాచింగ్ ఏంటంటే నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన చాలా వీడియోస్లో కాకపోతే ఒక డెడికేటెడ్ వీడియో చేయమని చాలామంది అడిగినారు రెవ్ మ్యాచింగ్ గురించి సో రెవ్ మ్యాచింగ్ టాపిక్ ఏంటంటే బేసిక్గా సేమ్ చెప్పింది మళ్ళీ చెప్పాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు నేను సిక్స్త్ గేర్లో ఉన్నా ఫైవ్ థౌసండ్ ఆర్పిఎంలో ఉన్నా ఫోర్త్ గేర్కి సారీ సిక్స్త్ గేర్లో ఉన్నా అన్నా కదా సిక్స్త్ గేర్లో ఉన్నా ఫిఫ్త్ గేర్కి నేను డ్రాప్ చేయాలి ఫైవ్ థౌసండ్ ఆర్పిఎంలో ఉన్నా సో ఇప్పుడు నేను నార్మల్గా చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే నేను క్లచ్ పట్టుకొని అందరిలాగా డౌన్ షిఫ్ట్ చేసిన అనుకోండి ఫైవ్ థౌసండ్ నుంచి బండి ఫోర్ థౌసండ్ ఒక జోక్ తీసుకొని వెళ్తుంది అనమాట సడన్గా ఒక జోక్ వస్తుంది ఒక డిస్టర్బ్డ్ ప్యాటర్న్లో డౌన్ షిఫ్ట్ అవుతుంది ఇది ఇంజిన్కి కొంచెం హార్మ్ఫుల్ ఇంజిన్ గేర్ రాడ్స్ గేర్స్కి కొంచెం ఎట్లా అంటే సడన్ జోక్ వస్తున్నట్టు ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒకటేసారి ఆర్పిఎం ఎక్కువ అయిపోతుంది అనమాట మీరు డౌన్ చేస్తున్నప్పుడు గేర్ ఆర్పిఎం ఎక్కువ అవుతుంది కదా సో ఒక డిస్టర్బెన్స్ అనేది వస్తుంది ఇంజిన్లో కానీ యూనో ద వే యూ గో ఫార్వర్డ్ కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది ఒక జోక్ లాగా వస్తుంది రెవ్ మ్యాచింగ్ చేసినప్పుడు ఏమైతుంది అంటే ఆ రెవ్ అనేది మ్యాచ్ అయిపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఫైవ్ థౌసండ్ ఆర్పిఎంలో ఉన్నా గేర్ డౌన్ చేస్తే ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎంకి వెళ్తుంది నేను ఏం చేస్తా అంటే బండిని సిక్స్ థౌసండ్ ఆర్పిఎం వరకు తీసుకెళ్తా సిక్స్ థౌసండ్ ఆర్పిఎం వరకు నేను త్రాటల్ ఇచ్చేసి త్రాటల్ ఇచ్చి ఆ గ్యాప్లో నేను డౌన్ షిఫ్ట్ చేసి ఖర్చు వదిలేస్తా అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆ రెవ్ ఎప్పుడైతే సిక్స్ థౌసండ్ నుంచి మెల్లగా కింద పడే గ్యాప్లో మనం గేర్ షిఫ్ట్ చేస్తామో ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర మ్యాచ్ అయిపోయి మెల్లగా స్మూత్గా కిందకి వచ్చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇప్పుడు చూసుకోండి త్రీ థౌసండ్ దగ్గర నా బండి ఉంది నేను డౌన్ షిఫ్ట్ చేయాలి నేను దాన్ని ఫోర్ థౌసండ్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి డౌన్ షిఫ్ట్ చేస్తా స్మూత్ డౌన్ షిఫ్ట్ అయిపోతుంది చూడండి సారీ అవ్వలేదు సరిగ్గా ఎప్పుడు చూపిస్తాం అదిగోండి స్మూత్ ఒక జోక్ కూడా రాలేదు నాకు అసలు సౌండ్ ట్రాక్ పోతే నేను గేర్ డౌన్ చేసినా కూడా మీకు తెలియదు దిస్ ఈజ్ వెరీ హెల్దీ ఫర్ ద ఇంజిన్ ఇంజిన్ విల్ బికమ్ అంటే విల్ రన్ వెరీ స్మూత్ అనమాట సో ఏంటంటే ప్రతిసారి ఎప్పుడన్నా మీరు గేర్ డౌన్ చేసినప్పుడు చూడండి మీరు ఇట్లా ట్రై చేయండి యూ విల్ డెఫినెట్లీ సీ ద రిజల్ట్స్ క్రేజీ ఉంటుంది డౌన్ షిఫ్ట్ చేసినప్పుడు మీరు రెవ్ మ్యాచ్ చేస్తే సౌండ్ కూడా అమేజింగ్ వస్తుంది రెఫ్ మ్యాచింగ్ ఇంజిన్ బ్రేకింగ్ అమేజింగ్ కాంబో డెఫినెట్ గా ట్రై చేయండి మీకు ఈ రెండు టాపిక్స్ అయితే క్లియర్ అయిపోయి ఉంటుంది అండ్ ట్యాంక్ స్లాపర్ రాకుండా కూడా ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇంజిన్ అదే నేను లాస్ట్ టైం చెప్పినట్టే హ్యాండిల్ కొంచెం వైడ్ పట్టుకోండి ట్యాంక్ స్లాపర్స్ మోస్ట్లీ అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే క్యాలిబ్రేట్ అయిపోతుంది మీ స్టీరింగ్ డ్యాంపర్ అనేది ఒకవేళ మీ బండిలో ఉంటే అండ్ చాలామందికి తెలియదు ఏంటంటే కొన్ని సస్పెన్షన్స్ మనం అడ్జస్ట్ చే
సో దీనికి అడ్జస్టబుల్ సస్పెన్షన్స్ ఉంటాయి అనమాట దీనిలో ఒక చిన్న వైర్ వెళ్తుంది అది మన ఈసీయూ కనెక్ట్ అవుతుంది బేసిక్గా సో ఎట్లా అంటే మనం దాన్ని మొత్తం సెట్ చేసేసుకోవచ్చు విత్ ట్యాప్ ఆఫ్ బటన్స్ మీకు ఎంత ప్రీలోడ్ కావాలి ఎంత ఇది రావాలి అని చెప్పేసి మొత్తం మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అది ఆన్ ద వే సెట్ అవుతుంది అంటే దట్ ఈస్ లిటరలీ అమేజింగ్ మీరు ఇన్స్టెంట్గా ట్రాక్ స్పెక్ నుంచి రోడ్ స్పెక్ వచ్చేయచ్చు రోడ్ స్పెక్ నుంచి బంపి కొంచెం బంపి వేకి లేకపోతే మీకు సాఫ్ట్ కావాలంటే ఇంకా సాఫ్ట్ సెట్టింగ్స్ చేసుకోవచ్చు దాన్ని దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫీచర్స్ టెక్నాలజీ ఎంత లెవెల్లో వచ్చింది అంటే ఇట్ హాస్ బీన్ వెరీ అమేజింగ్ టెక్నాలజీ అయితే నెక్స్ట్ లెవెల్ వస్తుంది బైక్స్లో కానీ కార్స్లో కానీ బట్ ద సేమ్ టైం దానిలో ఉన్న మజా వెళ్ళిపోతుంది ఇప్పుడు వీలీ కంట్రోల్ వచ్చింది ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ వచ్చింది స్లైడ్ కంట్రోల్ వచ్చింది కార్నరింగ్ ఏబిఎస్ వచ్చింది ఇవన్నీ మీ బండి ఉంటే మీరు మీరేం నడుపుతారు మీరు బండి ఎందుకు నడిపి ఇంకా సో ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ వే ఆఫ్ యూనో మజా అనమాట రా బైక్స్ ఆర్ మై ఫేవరెట్ ఎంత రా ఉంటే అంత మంచి ఉంటుంది ఓ నో ఎలక్ట్రానిక్స్ నథింగ్ ప్యూర్ యూనో బ్లిస్ అనమాట జస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్స్ నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఆటో బ్లిపర్ క్విక్ షిఫ్టర్ ఏబిఎస్ కూడా నాకు అంత అవసరం ఏం లేదు బట్ సమ్మన్ ఈజ్ రైడింగ్ సూపర్ బైక్స్ ఇట్ ఈస్ ఓకే ఫర్ దెమ్ అంటే అందరూ అంత పవర్ని హ్యాండిల్ చేయలేరు కదా బ్రేకింగ్ని నేను యాక్చువల్లీ దీన్ని ఏబిఎస్ తీసేద్దాం అనుకున్నా కానీ చాలామంది వద్దు 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 అన్నారు నాకు ఇంకా అనిపించింది అంతమంది వద్దు అన్నప్పుడు మళ్ళీ అయిందనుకోండి నాకు అట్లాంటి కొన్ని ఉంటాయి అనమాట సో నేను ఏబిఎస్ చేయలేదు ఈ బండిని నాకు ఎందుకో ఈ బండిది ఏబిఎస్ అంత నచ్చదు జీటీది స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్తున్నాను నేను మీకు అది ఇప్పుడు మీరు వీలీ కంట్రోల్ అవి ఉన్నాయి త్రాటలు ఇస్తున్నారు బండి ఒక యాంగిల్లోకి వచ్చినాక సెన్సర్ ఉంటుంది కదా సెన్స్ చేస్తుంది ఓకే థర్టీ డిగ్రీస్ బండి టై పైకి వచ్చింది ఫ్రంట్ టైర్ ఆపేసుకోవాలి పవర్ కట్ అయిపోతుంది లేకపోతే ఒక లీనియన్ పవర్లోనే ఉంటుంది సో దట్ ఆ వీలీ అనేది ముందు కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది కొంతమంది బాయ్స్ ఉంటారు డుకాటి వీ ఫోర్స్ దాని మీద వీలీస్ కొడతారు అది ఎట్లా అంటే మీరు ఏదో ఆయన కష్టపడి లేపుతు అనుకుంటే ఏముండదు పవర్ వీలీ అవుతుంది వీలీ కంట్రోల్ ఫోర్లో సెట్ చేసింది అనుకోండి ఆ ఫోర్త్ లెవెల్ ఎక్కడ వరకు ఉందో అదే దాంట్లో వీలీ క్యారీ అయిపోయి ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది సో ఇట్లాంటివి చాలా ఉంటాయి బండ్లల్లో అండ్ ఎక్కువ మందికి అవి తెలుసో తెలియదు నాకు తెలియదు సో మీకు అవి తెలుసు అంటే కామెంట్ చేయండి లేకపోతే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి విల్ క్లారిఫై ఆబ్వియస్గా మన దాంట్లో వీలీ కంట్రోల్ స్లైడ్ కంట్రోల్ ఏం కంట్రోల్ లేదు ఓన్లీ ఆషిక్ సాబు కంట్రోల్ ఉంది సో నాకు తెలిసినవి అయితే నేను మీకు క్లియర్ చేస్తాను చూపించాను ఎందుకంటే నాకు బండి లేదు కాబట్టి బట్ మీరు ఎప్పటికన్నా స్టిక్ అవుంటుంది ఆ ఛానల్ ఏదో ఒక రోజు అయితే మనం కూడా ఆరు వన్ గిరి వన్ తీస్తాం కదా ఆ రోజు నేను డెఫినెట్గా మీకు ఆ బండి చూపించేస్తాను ఒక ఆయన కామెంట్ పెట్టాను బ్రో మీ వీడియో చూస్తుంటే ఎడిటింగ్ కూడా అవసరం లేదు టైం ల్యాప్స్ లాగా ఉంటుంది మీ వీడియో చూస్తుంటే అని థ్యాంక్ యూ సో ఐ గెస్ మీ క్వశ్చన్స్ అన్నీ సాల్వ్ అయిపోయి ఉంటుంది కొంతమంది క్వశ్చన్స్ అడిగిన తర్వాత అవి సాల్వ్ చేసేసిన అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ గురించి కూడా చెప్పిన నేను అండ్ ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ గురించి కూడా చెప్పేస్తా ఎట్లా పనిచేస్తుంది ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ అని ఎట్లా ఇప్పుడు దానికి మళ్ళీ ఒక డెడికేటెడ్ వీడియో చేయాలని నాకు లేదు కొంచెం వీడియో లాంగ్ అయినా పర్లేదు ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియో కాబట్టి స్టిక్ అరౌండ్ సో ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ అనేది ఎట్లా పనిచేస్తుంది ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ అంటే ఏంటంటే బేసిక్గా మీరు త్రాటలు ఇస్తారు సిక్స్ హండ్రెడ్ థౌసండ్ సీసీ బండి అన్నా కానీ లేకపోతే వన్ ఫిఫ్టీ సీసీ బండి అన్నా కానీ మీరు మట్లో త్రాటలు ఇచ్చినప్పుడు బండి ఒకటేసారి ఎంత టైర్స్ కిడ్ అయిపోతుంది అంటే ఎక్కువ తిరిగేస్తుంది బండి చన్ పడే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అనమాట సో ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఒకవేళ బండి స్లిప్ అవుతుంది బర్న్ అవుట్ లాగా అవుతుంది అంటే ఎంత పవర్ ఎంత టైర్కి పవర్ కట్ చేసేస్తుంది ఇది ఎట్లా క్యాల్కులేట్ అవుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను మట్లో ఉన్నా ట్వంటీ కిలోమీటర్ స్పీడ్ వెళ్తున్నా నా లాస్ట్ వీడియో మీరు చూసింటారు నేను ఆఫ్ రోడింగ్ తీసుకెళ్ళినప్పుడు స్లైడ్స్ కొడుతున్నా ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ ఉంటే మనం స్లైడింగ్ అండ్ వీలీ చేయలేం వీలీ ఫిర్ బి ట్రై చేయొచ్చు బట్ స్లైడ్స్ అనేవి చేయలేం ఎందుకంటే పవర్ అనేది కట్ ఆఫ్ అయిపోతుంది మీ పవర్ మొత్తం ఈసీయూ నుంచి మ్యాప్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఎట్లుంటుంది అంటే అది మీ త్రాటల్ ఇవేమి ఉండవు అనమాట రైట్ బై వైర్ ఉంటుంది రైట్ బై వైర్ అంటే డైరెక్ట్ త్రాటల్ ఈసీయూ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఇంజన్కి ఇంజన్కి ఏం కనెక్షన్ ఉంటుంది అనమాట ఇంకా దానికి డైరెక్ట్ అది ఈసీయూ కనెక్టెడ్ అయి ఉంటుంది సో త్రాటల్ ఇది ట్రాక్షన్ కంట్రో సో ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ట్వంటీ స్పీడ్లో 
ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ పని ఏంటంటే బండి స్మూత్గా ముందుకు వెళ్ళదు అంటే ఇట్లా బర్న్ అవుట్ అయిపోయి వెళ్ళదు సో ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ అనేది మీ బండి పవర్ని ఫ్రంట్ వీల్ నుంచి క్యాలిబ్రేట్ చేసి సేమ్ వెనుక వీల్కి పంపిస్తుంది ఐ హోప్ అది కూడా మీకు సాల్వ్ చేసినట్టున్నా నేను ఐ థింక్ ఇట్ వాస్ హెల్ప్ఫుల్ ఇఫ్ ఇట్ వాస్ హెల్ప్ఫుల్ అండ్ ఇఫ్ యూ సంథింగ్ ఇఫ్ యూ లు వాట్ ద ఫక్ బ్రో షర్ట్ తాగినట్టున్నాడు మరి అట్లా పడేసిన ఇంద్ర ఆటో ఊరు నాయన ఫ్లిప్పే కొట్టేసిన బాయ్ ఆటోతోని అండ్ విచ్ వేస్ మీరు ఈ వీడియో నుంచి ఏమైనా నేర్చుకొని ఉంటే డెఫినెట్గా లైక్ చేయండి ఇఫ్ యూ వాన్ గివ్ ఇట్ అ ఫీడ్బ్యాక్ నేను నేర్చుకున్నాను లేకపోతే మీకు ఏమైనా చెప్పాలంటే కామెంట్ చేయండి ఇఫ్ దర్ ఎనీ డౌట్స్ ఐ విల్ క్లియర్ ఇట్ ఏమైనా కొత్త క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉన్నా కానీ కామెంట్ చేయండి ఐఎమ్ ఆల్వేస్ దే టు హెల్ప్ యూ గైస్ అవుట్ అండ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్ ఇన్ఫర్మేటివ్ అనిపించి ఉంటే ఎందుకంటే ఇట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ నో తెలుగు మోటార్ బ్లాగింగ్ ఛానల్ హ్యాజ్ ఇట్ సో విత్ దాట్ బీయింగ్ సైడ్ ఐ సీ ఆన్ ద నెక్స్ట్ వన్ అండర్ దెన్ డూ ద హార్డ్ వర్క్ ఎస్పెషలీ మెన్ యూ డోంట్ ఫీల్ లైక్ ఇట్ ఐ బాయ్స్